Hey guys! So welcome back to another video. In today's video, I'm going to unbox the Tenda F3. So this Tenda F3 na to guys, ang um, sa tingin ko po ay pinaka cheapest and pwedeng pwede na siyang um, router kaysa sa mga binibigay ng mga internet service provider natin when it comes sa kanyang features. So later on guys, ipapakita ko po um, yung speed test and of course yung mga features ng Tenda F3 na to. So let's get started. Alright, so para saan nga ba ang um, router na to, tong Tenda F3? Since meron ka ng router sa bahay nyo na binigay ng internet service provider mo, well, itong Tenda F3, F3 guys, marami na po tayong magagawa dito. Like, for example, kailangan mo ng Wi-Fi repeater and access point sa bahay nyo dahil siguro masyadong malawak yung bahay nyo or may hasyenda kayo at hindi makaabot ang signal ng um, internet nyo sa kabilang bahay. Like, for example, eh, pwede-pwede na po tong Tenda F3 na gamitin mo as a uh, Wi-Fi repeater rather and access point. Yan. So, sa mga nagbibusiness naman like me, sa piso wifi, pwede pwede natin itong gamitin. Pero, i-discuss kids sa ibang video na lang, guys. Alright. So, unboxing na tayo, guys. And, let's go check na natin kung anong um, laman ng box. Okay? Okay. Uh, medyo na UP siya sa shipping siguro, guys. Nakita nyo naman may UP yung box. Pero, okay lang yan. Una natin makita ang manual. Basahin po natin or ugaliin natin basahin ang manual kasi... Halos lahat ng um, katanungan natin ay nandito na po sa manual. So, ngayon, hindi natin siya babasahin dahil wala pa tayong katanungan. So, save it for later. Next one, ang power adapter niya. EU plug siya. So, kailangan natin ng adapter. So, ito ay 9 volts lang and 0.6 ampere. Kagandaan nito guys, 9 volts din siya. So, alam na, pag um, walang kuryente or may power interruption, pwedeng-pwede natin siyang gamitin. Gamitin lang natin yung power bank natin. May video ko niyan guys. So, if you haven't watched that, um, check the link on the description box or you can also check the link dito sa taas. At ito na ang router. Yan. So, maliit lang siya guys. Cute siya. Cute size. And meron siyang tatlong antena. Sa likod, andito ang serial numbers, login IP, at password na default. At ito naman ang harap. Sa likod, may apat na port, isang WAN or 1, at 3 LAN ports. Andito din ang saksahan at reset button niya. Wala siyang Ethernet cable na kasama guys, and nakita niyo naman na di siya sealed ng plastic nung binuksan ko kanina. Um, baka kinuha ni seller siguro yung LAN cable. Not sure, pero baka lang, ba? Alright. Okay, so para na siya i-set up guys. So, let's go. Set up natin siya. Plug lang natin and kailangan natin ng adapter kung hindi iyo ang saksakan nyo. Sa unang setup, di naman niya kailangan ng internet agad. Pero pwede na natin isaksak ang internet cable mula sa main router. So, sa akin guys, PLDT, isaksak siya dito sa WAN or one port. So, i-access na natin ang router dashboard. Pwede itong gawin wireless via your phone or your computer and kung walang wifi ang computer nyo, um, gamitin lang natin ng LAN cable. So, pwede siya sa any of the three ports sa likod. Okay, so let's try to log in naman guys. Ang gamitin ko ay wireless and sa computer para mas madali ipakita sa inyo. Yan. So, connect tayo. Tenda 2A1270. Actually guys, na-configure ko na siya. So, um, tapos na yung initial setup. May sarili na akong password. Sorry, hindi ko na ipakita kasi um, excited din akong tignan siya. Ayan. Okay, so um, access natin yung IP niya. Ang default, guys, ay 192.168.0.1. First, makikita ang status and wala siyang internet dahil nga um, hindi pa natin siya nilagyan. Then, here, tignan natin ang tabs niya. Next, internet settings. Dito makikita ang connection type. So, ngayon, naka-dynamic IP siya para instant connect. And hindi ko na-discuss yan in detail, maybe for another video na lang, guys. So, stay tuned and subscribe. Next is wireless setting. So, dito makikita mo or makikita natin ang mga settings like Wi-Fi name and password. Next one, guys, bandwidth control. Ito ang isang, um, isa sa mga function na gusto ko kaya binili ko to. 
Pwede natin ilimit ang speed ng users natin at nandito din sa tab na ito ang Mac filtering para ma-block natin ang mga ayaw natin mag-connect sa Wi-Fi natin. Diba? Um, mga damot-damutan dyan. Hello! Alright, so next one guys is wireless repeating. Isa din sa mga nagustuhan kong feature niya kasi sa universal repeater, kukonek siya sa Wi-Fi mo wirelessly, titulad ng ibang way na pwede lang kumuha ng internet ng repeater through LAN cable. Okay, so nandito din yung settings na para sa para gawin siyang access point na gagamitin natin sa piece of Wi-Fi later on. So sa mga nagbabalak po mag piece of Wi-Fi dyan guys, um, stay tuned po dahil gagawa tayo ng series natin ng piece of Wi-Fi this 2020. So from scratch siya. And yeah, later on guys, papakita natin yan. So let's move on. Next tab ay ang parental controls. So basically, pwede natin ilimit dito yung time na paggamit ng internet. Kunwari yung anak mo hanggang 8 p.m. lang ang internet time niya. So hanggang 8 p.m. lang siya. Next one, advanced settings. Din na muna natin i-discuss yan, guys. Pero I can guarantee you advanced yung settings niyan. And last ay ang administration kung saan pwede natin palitan ang ilang advanced settings tulad ng password ng router. Okay, moving on guys. Um, next up is speed test. So, syempre, pag magsispeed test tayo, kailangan natin i-connect sa ating internet. And ang gagamitin ko dito is yung um, universal Wi-Fi repeater mode para matry natin yung feature na to. First step, punta tayo sa wireless repeating tab. And i-select natin yung universal repeater mode. So, kukonect siya sa Wi-Fi and i-broadcast nyo yun. So, once selected, makikita mo na yung mga Wi-Fi networks. I-select natin ang JCB. Ito ang pangalan ng um, internet ko, guys. So, i-select nyo yung pangalan ng internet nyo. Then, type in your password ng Wi-Fi. Then, kiklik mo lang dito sa baba. Ngayon, kailangan niya ng, um, kailangan niya mag-reboot. And naka-note din dito guys na after reboot, kailangan na natin um, mag-connect sa tendawifi.com. Hindi na natin magagamit yung 192.168.0.1. Alright, so once con um, reconnected, makikita na natin sa status na bridge successfully in universal repeater mode. Alright, so move on na tayo sa speed test guys. So sa speed test natin guys, dalawang beses po tayo magsispeed test. First speed test natin is sa tabi lang po ng routers. Second speed test is 10 meters away. So that's like, um, pupunta ko sa kusina. That's 10 meters. And my three walls blocking. Okay? Yan. So let's start with our first speed test. First, yung PLDT router. 20 download, 19 upload. Um, usually guys, nasa 30 Mbps kami. Pero naiintindihan kong bumagal siya kasi hindi pa kami nakabayan. <laughs> next naman, try, uh, next naman guys, is try naman natin sa Tenda Wi-Fi. Okay, so, less ang speed niya, 16 down, 16 up lang. Next naman, punta tayo sa kusina. So, let's go. Ayan. So, sa kusina guys, which is approximately 10 meters away at may 3 na pader na nag- Blablock or nakaharang. So, first muna is sa PLDT router. Yan. So, nabawasan na siya. Um, 11 download and 13 up. Next, connect tayo kay Tenda. Yan. So, 7 down, 8 up. Yan. So, yan yung ang nakuha nating speed test kapag gamit natin ay wireless um, repeater mode, guys. Now, pwede naman siya, um, pwede naman siya mas mabilis siguro pag wired siya. Bast, um, ang problema lang is mahaba na tong video, guys. So, pwede natin siyang gawin siguro part 2 na lang. So, please stay tuned to my channel. So, ayan ang 10 F3 unboxing natin. And um, features, uh, yan yung features niya. <laughs> speed test, and so on. So, thank you for watching to my unboxing na F3, Tenda F3, guys. So, ang pinakita ko kanina is using the universal mode. So, marami pa tayong pwedeng gawin sa Tenda F3 natin. And, of course, again, guys, stay tuned to my channel. Subscribe, like, share this video. And, madami tayong gagawin for the next video like Mac filtering. And sa mga may Tenda F3 po pala sa Please comment down below kung meron kayong suggestion or may mga advice kayo na pwede natin gawin um, na video. 
and let me know sa comment section guys para may matutunan din ako at may may share din ako sa ibang friends natin sa channel ko right so thank you for watching once again and i will be seeing you again next time guys bye bye